வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் அண்ட் மில்லியன் சிஏசி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் இன்ஜினியர் அந்த எக்ஸாம்க்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அதில் வந்து டிபிஎம்எஸ் டாபிக் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ரெய்ட் லெவல் ரெப்ரஸன்ஸ் எரர் கரெக்டிங் கோட் விச் கேன் பி டைரக்ட்லி இன் டிஸ்க் அரே பை ஸ்ட்ரிப்பிங் த பைட்ஸ் அக்ராஸ் த டிஸ்க் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ரெய்ட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எரர் கரெக்டிங் கோடுனா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிப்பிங்னா என்ன அக்ராஸ் த பைட்ஸ் இதில் பைட்ஸ் அக்ராஸ் த டிஸ்க் ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக பார்த்துட்டு இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெய்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெய்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ரிடண்டன்ட் அரை ஆஃப் இண்டிபெண்ட் டிஸ்க் இஸ் அ வே ஆஃப் ஸ்டோரிங் த சேம் டேட்டா இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் ஆன் மல்டிபிள் ஹார்ட் டிஸ்க் ஆர் சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த டேட்டா இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரைவ் ஃபெயிலியர் ஸோ வந்து இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரெய்டுனா வந்து the redundant array of independent disk so illa vand redundant array appdin sonna same data in case of disk failure oh. இல்லாட்டி இந்த இன் கேஸ் ஆஃப் பேரலிசம் நம்ம வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளோட டேட்டாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ரெய்ட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் ஆனாலும் வந்து இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன் இன் கேஸ் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் பேங்க் டேட்டா பேஸ் அதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து மல்டிபிள் காஸ்பி காப்பி சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஏன்னா ஒரு சர்வர் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு சர்வர்லேருந்து டேட்டா எடுக்கிறக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் ரெண்டு கான்செப்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் டிஸ்க் மிரரிங் அண்ட் டிஸ்க் ஸ்ட்ரிப்பிங் ஸோ நம்ம கொஷினில் வந்து டிஸ்க் ஸ்ட்ரிப்பிங் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரிப்பிங்னா என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ரெய்ட் லெவலில் வந்து இந்த டிஸ்க் ஸ்ட்ரிப்பிங் அப்புறம் எரர் கரெக்ஷன் பைட் லெவலில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க் மிரரிங்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் டிஸ்க் மிரரிங் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து சப்போஸ் ஏன்னு ஒரு டேட்டா பே டிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏன்ற டேட்டாவில் இருக்க டிஸ்கில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாஸுமே நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு காப்பி எடுத்து வச்சுருப்போம் அதான் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு கொரி அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் <laughs> so adukaga da we are going for disk stripping so ipo namalukku vandu raid edukku therinjiruchu raid vandu ஃபாஸ்ட் ஆக்சஸ்க்காகவும் டிஸ்க் ஃபெயிலியர்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் ரெண்டு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து டிஸ்க் மிரரிங் இன்னொன்று வந்து டிஸ்க் ஸ்ட்ரிப்பிங் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெய்டில் வந்து நிறையா லெவல்ஸ் இருக்கும் போதும் செவன் லெவல்ஸ் இருக்குது நம்ம மெயினாக என்னென்ன லெவல்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ரெய்டு ஜீரோ லெவல் ஸோ ரெய்ட் ஜீரோ லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்ட்ரிப்பிங் கான்செப்ட் மட்டும் தான் இன்க்ரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நான் அஞ்சு மெயின் கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுறேன் ஸ்ட்ரிப்பிங்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ வந்து டேட்டாஸை மட்டும் தான் பிரிச்சிருப்பாங்க இப்போ ஏ அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கில் இருக்கிற டேட்டாவை வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஸ்ட்ரிப்பிங் அப்படின்னா இதுதான் இது ஒன்று தான் வந்து ரெய்ட் லெவல் ஜீரோவில் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொன்னால் மிரரிங் இருக்காது ஸ்ட்ரிப்பிங் மட்டும் தான் இருக்கும் மிரரிங் இருக்காது அதனால் வந்து என்ன ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபால்ட் ஆலரன் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு டேட்டா டெலீட் ஆனாலும் நம்மளால வந்து திருப்பியும் அது வந்து ரிகவர் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் ரெய்ட் ஒன் ரெய்ட் ஒன்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மிரரிங் கான்செப்ட் தான் மெயினா அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க ஸோ மிரரிங் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏன்னு ஒரு டேட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா திருப்பியும் ஏ அப்படின்ற டேட்டாவை வந்து இன்னும் நம்ம இங்க என்னெல்லாம் அப்டேட் பண்றோமோ அதெல்லாம் இங்கே அப்டேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இது பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து செக்யூர் ஆனா வந்து ஃபாஸ்ட் ஆக்சஸ் இருக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து ரெய்டு டூ லெவல் ரெய்ட் டூ லெவல் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொன்னால் பிட் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் ஸோ பிட் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பிட் பிட்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரிப்பும் பண்ணியிருப்பாங்க தனித்தனியாக ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இல்லை ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் இந்த நம்ம
ஸோ பைட் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் இது வந்து பிட் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் இது வந்து பைட் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் ரெய்டு ஃபோரில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிளாக் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் பிளாக் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் நெக்ஸ்ட்டு ரெய்டு ஃபைவில் பிளாக் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் ப்ளஸ் ஒரு ஸ்பேர் டிஸ்க் வச்சுக்கிட்டாங்க ப்ளஸ் ஒன் ஸ்பேர் டிஸ்க் ஒன் ஸ்பேர் டிஸ்க் இருந்துச்சு இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் ரெய்ட் சிக்ஸ் ரெய்ட் லெவல் சிக்ஸ் ரெய்ட் லெவல் சிக்ஸில் சேம் பிளாக் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் ப்ளஸ் டூ ஸ்பேர் டிஸ்க் இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு இது இந்த ரெய்ட் டூலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ரெய்ட் டூவில் தான் எரர் கரெக்டிங் கோடு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாங்க ஆனால் இது வந்து பிட் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் இது வந்து சேம் இதே கான்செப்ட் தான் வந்து பைட் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் யூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் இதே சேம் கான்செப்ட் தான் பிளாக் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் யூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே பிளாக் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்பேர் டிஸ்க் இருந்துச்சு இங்கே வந்து டூ ஸ்பேர் டிஸ்க் இருந்துச்சு ஸோ வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால செவன் லெவல்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து இது ரொம்ப ஆஃபன் வந்து ரொம்ப ஹை செக்யூர் டேட்டா பேஸில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கொஷினுக்கு போகலாம் ரெய்ட் லெவல் எரர் கரெக்டிங் கோட் எந்த இடத்துலனா இங்கே பாருங்கள் இன் டிஸ்க் அரே பை ஸ்ட்ரிப்பிங் பைட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரிப்பிங் பைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து பை இது வந்து ரெய்டு டூனால் பிட் லெவல் ஸ்ட்ரிப்பிங் பைட் லெவல் அப்படின்னு சொன்னால் ரெய்டு த்ரீ தான் ஸோ உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ரெய்டு த்ரீ நெக்ஸ்ட் அண்ட் இண்டெக்ஸ் தட் இஸ் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் அக்ராஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸ் இஸ் கால்டு ஸோ வந்து அண்ட் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸில் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக யூ ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டேட்டா பேஸை ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக இண்டெக்ஸ்னு யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ப்ராப்பராக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இதில் வந்து கிளஸ்டரோ இல்லை கிளவுடோ அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் அக்ராஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸ் இஸ் கால்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்டர்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதில் வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படி அப்படின்னா என்ன இண்டெக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்னென்ன சொல்லிடுறேன் ஆர்டர்டு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இந்த இடத்துல யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால நம்ம ஆர்டர்டு இண்டெக்ஸ்ன்னு எடுக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இது வந்து மல்டிப்பிள் மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸ் ஆர்டர்டு இண்டெக்ஸ்னால் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஆர்டர்டு இண்டெக்ஸ் ஆனால் இதில் வந்து மல்டி அக்ராஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸ் இதில் என்ன ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் முடிய ஒரு பாயிண்டர் அதோட டேட்டா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னுக்கு ஒரு பாயிண்டர் அது இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட் மல்டி லேயர் இண்டெக்ஸ்ன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஹேஷ் இண்டெக்ஸ் தான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஹேஷ் இண்டெக்ஸ்னால் சேம் இந்த மல்டி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல செகண்டரி லெவல் இண்டெக்ஸ்க்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா செக்யூர் ரீசனுக்காக ஹேஷ் ஹேஷிங்னால் என்னது அந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அதில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா செக்யூரிட்டி கோடு போட்டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஏதாவது ஒரு கீ இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து நம்ம டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து இந்த ஹேஷிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டாஸை ஆக்சஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டினுக்கு an index that is based on uniform distribution of values across the range of brackets. So, in that range of brackets, seri, range of buckets, seri, enna in that buckets, brackets, answer on the multi-level index. In the uniform distribution, the answer on the ordered index. In the multi-layer index, no index hai kade hai. hash index, we will include a hash security function. We will use data to access the data access. We will use a security function. Now, for example, we will pass பாஸ்வேர்ட் இருக்கு இல்லையா பாஸ்வேர்ட் வந்து ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் மூலயமா நம்ம டேட்டா பேஸில் ஏற்கனவே பாஸ்வேர்ட் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் நம்ம பாஸ்வேர்ட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஹேஷ் 
சரிங்களா இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்ச் தெரியுதா இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் முடியும் இங்கே வந்து டென் டென்னாக வேல்யூஸ் பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ மல்டி லெவல் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிராக்கெட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் மல்டி லெவல் இண்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் சிங்கிள் குவரி இன் பேரலல் ஆன் மல்டிபிள் ப்ராசஸஸ் அண்ட் டிஸ்க் இஸ் கால்டு ஸோ இதில் வந்து இந்த கொரிஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கரசியில் ஆன்சர் எப்படி கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன்டர் கொரி பேரலிசம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர் கொரி அப்படின்னு சொன்னால் மல்டிபிள் கொரி நிறைய கொரி டிஃப்ரெண்ட் கொரிஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸர்ஸ் இந்த வார்த்தை இங்கே எழுதிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆர் மல்டிபிள் கொரி இன் மல்டிபிள் ப்ராசஸர் இதான் வந்து இன்டர் கொரி பேரலிசம் அர்த்தம் இன்ட்ரா கொரி பேரலிசம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கொரி தான் சிங்கிள் கொரி ஒரே கொரியை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மல்டிபிள் ப்ராசஸரில் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து இன்ட்ரா குவரி பேரலிசம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இன்ட்ரா குவரி பேரலிசமில் தான் இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் வருது அப்படின்னா சேம் சிங்கிள் குவரி தான் சிங்கிள் குவரியில் இன்டர் ஆப்ரேஷன் பேரலிசம் ஸோ இந்த சிங்கிள் குவரிலேயே நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ இந்த ஒரு குவரிலேயே வந்து ஜாயின் சார்ட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ரேஷன் செலக்ஷன் ஜாயின் சார்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் செலக்ஷன் ஸோ ஒரே குவெரியில் இன் ஜாயின் சார்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் செலக்ஷன் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஜாயின் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இது இதில் இருக்கிற டைப் இன்ட்ரா குவெரி பேரலிசம்ல இந்த ரெண்டு டைப் தான் ரெண்டு டைப் தான் வந்து இன்டர் ஆப்ரேஷன் பேரலிசம் இன்ட்ரா ஆப்ரேஷன் பேரலிசம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜாயின் எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு குவெரி தான் ஒரு குவெரியில் வந்து இப்போ நான் நாலு டேபிள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு தனி குவெரியில் த ரெண்டு டேபிள் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குவெரியில் வந்து தனியாக ரெண்டு டேபிள் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ரிசல்ட் ஒன் ரிசல்ட் டூவை கம்பேர் பண்ணி புதுசாக நான் வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வரேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு டேபிள் இன்ட்ர இன்டர் அப்படின்னு சொன்னால் வெளியில் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு டேபிள் ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த டைமில் இந்த டைமில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஜாயின் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டை தனியாக வந்து கொண்டு வரேன் அப்படிங்கும் போது இது இன்டர் ஆப்ரேஷன் இன்ட்ரோ ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் சேம் ஒரே குவரியில் சிங்கிள் குவரிலேயே நான் இப்போ ஷார்ட்டிங் பண்ணுறேன் அந்த ஷார்ட்டிங்கை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து 1 to 10 ஒரு சார்ட்டிங் டென் டு டுவெண்ட்டி ஒரு சார்ட்டிங் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த சார்ட்டிங்கை நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து சேம் டேபிள் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் ஜாயின்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் ஓகேங்களா டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் ஸோ இதுக்கு வந்து நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து இன்டர் ஆப்ரேஷன் பேலஸம் இன்ட்ரா குவெரிலேயே சிங்கிள் குவெரிலேயே நிறையா டேபிள் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜாயின் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் இது வந்து சேம் டேபிளில் இன்ட்ரா கொரி சிங்கிள் கொரியிலேயே ஒரே சேம் டேபிள்லேயே நான் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து பே பேரலாக ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் சேம் டேபிள் இதில் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் சேம் டேபிள்ன்ற ஆப்ரேஷன் அந்த அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இங்கே வந்து இன்டர் கொரி பேரலிசமில் வந்து சே குவரிஸ் மல்டிபிள் கொரி சிங்கிள் கொரின்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்டர் கொரினா மல்டிபிள் கொரி ஆன் மல்டிபிள் ப்ராசஸரில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இன்ட்ரா கொரினா சிங்கிள் கொரி ஆன் மல்டிபிள் ப்ராசஸரில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இதில் இந்த இன்ட்ரா குவரியில் தான் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒரு டைப் வந்து இன்டர் ஆப்ரேஷன் பேரலிசம் இன்டர் ஆப்ரேஷன் பேரலிசமில் டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் கடைசி டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸில் நான் பேரலிசம் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் அவுட் புட் கொண்டு வரேன் இன்ட்ரோ ஆப்ரேஷன் பேரலிசமில் சேம் டேபிள்லேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய டேபிளில் இருக்க பேரலிசம் கான் டேபிளில் சேம் டேபிள்லேயே பேரலிசம் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்டிங் அப்படிங்கும் போது ஒன் டு டென் வேல்யூஸை ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் பண்ணுறேன் டென் டு டுவெண்ட்டி வேல்யூஸஸ் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வேல்யூவா கொண்டு பேரலிசம் பேரல் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி கடைசியில் ஒன் டு டென் டுவெண்ட்டிலேருந்து நான் சார்ட் பண்ணி வேல்யூஸை கொண்டு வரேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து இன்ட்ரோ ஆப்ரேஷன் பேரலிசம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல சிங்கிள் குவரி ஆன் மல்டிபிள் ப்ராசஸர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரா குவரி பேரலிசம் நெக்ஸ்ட்டு
டேட்டா டேட்டா என்னது டேட்டா அபவுட் டேட்டா இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டேட்டா யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா ஏஜ் டேட்டா யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னா ஏஜ் டேட்டா நம்பர்ல தான் இருக்கணும் ஏஜ் டேட்டா வந்து நம்ம டேட்டா இது டேட்டா இயர்ல இருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லாமே எங்க ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த டேட்டா டிக்ஷனரியில தான் ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாங்க இட் ஹேஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் அபவுட் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த டேட்டா பேஸ் ஸோ வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏஜ்னா அதுக்கு வந்து நான் எவ்வளோ இன்ட்ரில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு எவ்வளோ நான் நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து டேட்டா டிக்ஷனரியில் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா டிக்ஷனரி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் நேம் ஆஃப் தி டேபிள் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இந்த டேபிள் சப்போஸ் வந்து ஏஜ்னா வந்து அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நம்பர் இருக்கணும் ஜீரோன்னு அந்த இடத்துல போடக்கூடாது காலம்ஸ் ஆஃப் த டேபிள் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் ஓனர் ஆஃப் த டேபிள் லாஸ்ட் ஆக்சஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் லாஸ்ட் அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இது எல்லாமே வந்து டேட்டா டிக்ஷனரியில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் of table and it can be accessed and updated by database system நெக்ஸ்ட் விச் கான்ஸ்டெக்ஸ் கேன் பி யூஸ் டு டெஸ்ட் வெதர் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டூப்ளிகேட் டியூப்பிள்ஸ் இந்த ரிலேஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன சில கொஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விச் கான்ஸ்டெக்ட் கேன் பி யூஸ் டு டெஸ்ட் ஃபார் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டூப்ளிகேட் டியூப்பிள்ஸ் இன் த ரிலேஷன் ஸோ டியூப்ளிகேட் ட்யூப்பிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ட்யூப்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் டிஸ்டிங்ட் வேற யூனிக் வேற டிஸ்டிங்ட் அப்படின்னு சொன்னா சேம் டேட்டாஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்ற டேட்டாஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகலாம் ஆனால் யூனிக் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து டேட்டாஸ் வந்து ரிப்பீட்டே ஆகக்கூடாது யூனிக்னா வந்து டேட்டாஸ் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது யூனிக்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எக்ஸிஸ்ட் டிஸ்டிங்ட் ஆல் அப்படிங்கிறதுக்கும் யூனிக்குக்கும் நான் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இது ஒரு கீவேர்டு இது வந்து சப் குவெரியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சப் குவெரியில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் அதில் வேர் அப்படி வேர் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்ற சப் குவரி அந்த டைமில் வேர் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹூ ஸ்கோட் அபவுட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கோட் அபவுட் அபவுட் எயிட்டி மார்க்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களோட நேம் மட்டும் வரும் இது வந்து சப் குவரியில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த டிஸ்டிங்ட்ன்ற கீவேர்ட் வந்து என்னென்னு சொன்னால் எது தனித்துவமாக இருக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இதோட அவுட் புட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன்னு ஒன் வந்து டிஸ்டிங்டாக இருக்கு ஒன்னு ரிப்பீட் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் டிஸ்டிங்டாக இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னா வந்து அஞ்சு கீ அஞ்சு நம்பர்ஸ் வந்து டிஸ்டிங்டாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இதான் இதோட அவுட் புட்டு நெக்ஸ்ட் டிஸ்டிங்ட்னா வந்து எதெல்லாம் தனித்துவமாக இருக்கு அப்படின்ற இது இது வந்து நம்ம டைரக்டாகவே செலக்ட் டிஸ்டிங்ட் சிட்டிஸ் இன் த இந்த டேபிள் அட்ரஸ் டேபிள் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சப்போஸ் கோயம்புத்தூர் வந்து டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருந்துச்சுன்னா சென்னை வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு சேலம் வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னா இப்போ நான் இதில் வந்து மூணு சிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மூணு சிட்டிஸ் த்ரீ சிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வந்து ச கோயம்புத்தூர் சேலம் சென்னை அப்படின்ற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்டிங்ட் கீவேர்டில் ஆன்சர் கொடுப்பாங்க யூனிக் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்ட்ரெயின் ஸோ இப்போ நான் கான்ஸ்ட்ரெயின்னா என்னென்னு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி கடைசியாக சொல்கிறேன் கான்ஸ்ட்ரெயின்னா ஆலுங்கிறது வந்து எகெயின் இது வந்து சப்குவரியில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கீவேர்டு சப் குவரி இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் வேர் ஆல் வேர் எனி இதில் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு கண்டிஷன் வேர் ஆல் வேர் எனி இட் இஸ் ஆல்ங்கிறது கீவேர்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் சொன்னால் கிட்டத்தட்ட வந்து ஆல்ங்கிறது ஆண்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா எல்லாம் ஆல் அப்படின்னா அந்த அது வேர் ஆல் அதில் அந்த அதுக்கப்புறம் வர சப் குவரியில் இருக்கிற டேபிள் எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா தான் வேர் ஆல் ஹிஸ் ஏஜ் வந்து டென்னாக இருக்கணும் ஹிஸ் மார்க் ஷுட் பி ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இந்த ஏஜ் டென்னாகவும் இருந்து மார்க் ஹண்ட்ரடாகவும் இருந்துச்சு ரெண்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுனா தான் இந்த ஆலுங்கிற குவரி வந்து கரெக்டாக அவுட் புட் கொடுக்கும் இல்லாட்டி இது வந்து அவுட் புட் கொடுக்காது எனி அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா வேர் ஏஜ் இஸ் ஈக
இதெல்லாம் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரோ லெவலில் எக்ஸிஸ்ட் அந்த ரோலாக இந்த டேட்டா இருக்கா அந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த டேட்டா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்டிங்ட் அப்படின்னா அந்த கண்டி அந்த ரோவில் கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற ரோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸில் அட்டி பர்டிகுலர் ரோவில் இந்த டேட்டா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் லெவல் காலம்னா வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஏஜ்ன்ற ஒரு காலம் இருக்குன்னா ஏஜ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஏஜ் வந்து கண்டிப்பாக நம்பராக தான் இருக்கணும் இந்த இடத்துல வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஏபிசிடின்ற என்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காலம் லெவல் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோ லெவல் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரோ லெவல்னால் இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் இருக்கும் அவனோட ஏஜ் இருக்கும் அவனோட டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ் டென் அப்படின்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட டேட்டா பேஸை ரிட்ரீவ் பண்ண இது வந்து ரோ லெவல் இந்த எக்ஸிஸ்ட் டிஸ்டிங்ட் ஆல் அப்படின்றதெல்லாம் ரோ லெவலில் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுற கீவேர்ட்ஸு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னா நம்ம காலம் லெவலில் கொடுக்குற கன்ஸ்ட்ரெயின்னா எனது ஒரு பர்டிகுலராக ரோவில் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ கன்ஸ்ட்ரெயினில் காலம் லெவல் இதில் என்னென்ன கன்ஸ்டைன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து நாட் நல் நாட் நல் அப்படின்றது ஒரு கன்ஸ்டைன் ஸோ நாட் நல் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நல் ஜீரோன்ற வேல்யூவோ இல்லை எந்த வேல்யூமே என்டர் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கீ வந்து கண்டிப்பாக நாட் நல்லா இருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் யூனிக்ன்ற கன்ஸ்டைன் யூனிக் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டூப்ளிகேட் டேட்டாஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா யூனிக் இது ரெண்டும் சேர்த்தது தான் நாட் நல் அண்ட் யூனிக் சேர்ந்தது தான் ப்ரைமரி கீ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃபாரின் கீ ஃபாரின் கீங்கிறது அனதர் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஸோ ஃபாரின் கீ அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஒரு டேட்டா ரெண்டு டே ரெண்டு டேபிள் வந்து ஒன்றா இணைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு டேட்டா ஒரு டேபிள் நம்ம ஒரு டேட்டா அப்டேட் பண்ணுறோம் அவங்களோட சி இப்போ வந்து சீரியல் நம்பர் ஒன்றுன்ற டேட்டாவில் ஒன் டேட்டா அப்டேட் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் அது பக்கத்தில் அதோட ஃபாரின் டேபிளையும் கண்டிப்பாக அந்த டேட்டா அப்டேட் ஆகிருக்கணும் இதுதான் வந்து ஃபாரின் கீ கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா இங்கே ஒரு டேட்டா அப்டேட் அப்டேட் ஆகிடுச்சு இந்த டேபிள் ரெண்டுமே வந்து ரிலேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல டேட்டா ஒன்று அப்டேட் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து இந்த ஃபாரின் டேபிள் அப்டேட்டாயிருக்கணும் <laughs> அதுவே பிரிண்ட் ஆயிரும் அந்த இடத்துல நம்ம அதை வேல்யூ கொடுக்கலனாலும் காலேஜ் டிஃபால்ட் அப்படினு கொடுத்துட்டீங்கனா ஆட்டோமேட்டிக்கா காலேஜ் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த காலேஜ் நேம் என்டர் பண்ணிட்டே இருக்காம இப்போ ஒரு ஸ்டூடண்ட் டேட்டாபேஸ்ல நாம ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது காலேஜ் நேம் காலேஜ் அட்ரஸ் திருப்பி திருப்பி கொடுக்கவேண்டாம் டிஃபால்ட்னா சேம் அந்த டிஃபால்ட் வந்து அப்படியே அப்படியே வந்து என்டர் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல கிரியேட் இண்டெக்ஸ் இன்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா வந்து டேட்டா பேஸை ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ப்ரைமரி கீங்கிறது வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் ப்ரைமரி கீ வச்சுட்டு நம்ம டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைமரி கீயை இல்லாமல் வேறு ஏதாவது நம்ம இண்டெக்ஸ் செட் பண்ணணும் பேஜ் நம்பர் அப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கிரியேட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற கன்ஸ்ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விச் கன்ஸ்ட்ரெக்ட் கேன் பி யூஸ் டு டெஸ்ட் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டூப்ளிகேட் டியூப்பிள்ஸ் இன்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டூப்ளிகேட் டியூப்பிள்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வந்து காலம் கன்ஸ்ட்ரைன் அதுக்கு யூனிக் கீவேர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம எல்லா கொஷின்ஸுமே பார்த்துட்டோம் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நான் வீடியோ வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் போடுறேன் ஃப்ரெண்